ഹലോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഐ ആം സ്വപ്ന ഷാജി അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് സെൽഫ് നിർമ്മല കോളേജ് മൂവാറ്റുപുഴ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ടൂവിലെ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിലെ യൂണിറ്റ് ടു ആയ ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ പാർട്ട് ആയെന്ന് തന്നെ നോക്കാം ഇൻ സെർട്ടൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ദ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് വിൽ ഗീവ് റൈസ് ടു ടു ഓർ മോർ പ്രോഡക്ട്സ് റോ മെറ്റീരിയൽ ആഫ്റ്റർ അണ്ടർ ഗോയിങ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് അപ് ടു എ സെർട്ടൈൻ സ്റ്റേജ് സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു ടു ഓർ മോർ പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് മോർ ഓർ ലെസ് ഓഫ് ഈക്വൽ വാല്യൂ ഓർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ദ പോയിൻറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ റോ മെറ്റീരിയൽ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു ടു ഓർ മോർ പ്രോഡക്ട് ഈസ് കോൾഡ് സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് ഓർ സെപ്പറേഷൻ സ്റ്റേജ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുമ്പം നമ്മൾ കുറേ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പക്ഷേ ചില പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു സെയിം റോ മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് തന്നെ രണ്ട് പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ തേങ്ങ ആട്ടി ഈ പറയുന്ന എണ്ണ എടുക്കുമ്പം നമുക്ക് ഓയിലും കിട്ടുന്നു ആ കൊപ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനവും അല്ലെ പിണ്ണാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനവും കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഒരേ റോ മെറ്റീരിയലിൽ നിന്നും നമുക്ക് രണ്ട് പ്രോഡക്ട്സ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം ഇനി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കുറേ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്നും ഞാൻ കാണാം എന്താണ് ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ആർ ടു ഓർ മോർ പ്രോഡക്ട്സ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് പ്രോസസ്സിങ് ഈച്ച് ഹാവിങ് എ സഫിഷ്യൻ്റ്ലി ഹൈ സെയിലബിൾ വാല്യൂ ടു മെറിറ്റ് റെഗിഗ്നേഷൻ ആസ് എ മെയിൻ പ്രോഡക്ട്സ് അപ്പോൾ ഒരേ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രോസസ്സിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നു ആ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റിനും ഏകദേശം സെയിം വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരേ വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് വിറ്റ ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഓയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ഡീസൽ പെട്രോൾ കെറോസിൻ ഗ്യാസോലിൻ എക്സെട്രാ ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം എ ക്രൂഡ് പെട്രോളിയം ഈ പറയുന്ന എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സും നമ്മുടെ ഈ പെട്രോളിയം ക്രൂഡ് പെട്രോളിയത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഏകദേശം ഒരേ വാല്യൂസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്നാന്ന് വിളിക്കുക ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്ന് ദ ആർ ഓഫ് ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആൻഡ് വാല്യൂ രണ്ടിനും ഏകദേശം ഒരേ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ദ ആർ ഓൾ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി സെയിം പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് കോമൺ റോ മെറ്റീരിയൽ രണ്ടും ഒരേ എന്താണ് പ്രോസസ്സിൽ നിന്നാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും കോമൺ റോ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ ആർ യൂഷ്വലി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ടുഗദർ ഒരുമിച്ചാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ അറ്റ് എ സ്പെസിഫിക് പോയിൻറ്റ് ഇൻ ദ പ്രോസസ്സ് ഈസ് കോൾഡ് സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റ് വരെ ഇത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റ് അതായത് സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പോയിൻ്റ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ദ മേ നീഡ് ഫർദർ പ്രോസസ്സിങ് ബിഫോർ സെയിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഫർദർ പ്രോസസ്സിങ്ങും കൂടെ നടത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കതിനെ വിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് കുറേ അധികം മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പല മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഇത് കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ഫിസിക്കൽ യൂണിറ്റ് മെത്തേഡ് അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് ജോയിൻ കോസ്റ്റ് ആർ അപ്പോഷൻഡ് ഓവർ ദി ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ വോളിയം ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് അറ്റ് ദി പോയിൻറ്റ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ എത്രയാണോ നമുക്ക് ആ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് സെപ്പറേഷനിൽ ഫിസിക്കൽ യൂണിറ്റ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ആ ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വിളിക്കുക ഫിസിക്കൽ യൂണിറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് വിളിക്കുക പ്രോസസ്സ് ലോസ് ഈസ് ഓൾസോ അപ്പോഷൻഡ് ഓൺ ദി സെയിം ബേസിസ് അപ്പോൾ അഥവാ ലോസ് വന്നാൽ അതും നമ്മൾ ഈ ഒരു സെയിം റേറ്റ് വെച്ച് തന്നെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ
ഒരു കോ എന്താണ് ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ വില മുപ്പത് രൂപയാണ് അപ്പം ഇൻറ്റു മുപ്പത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനെണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ഇൻറ്റു പതിനായിരം ബൈ ഇവിടെ നയൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് ടെക്സ്റ്റിലെ പ്രിൻറ്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ദെൻ നൂറ്റി നാല് ഇൻറ്റു ടെൻ തൗസൻഡ് ബൈ നയൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ദെൻ നയൻറ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി മൂവായിരം അങ്ങനെ മൊത്തം മൂന്ന് ലക്ഷം അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് മൂന്ന് ലക്ഷമായി നമ്മളതിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോഷൻ ചെയ്തു ബേസ്ഡ് ഓൺ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ടോട്ടൽ യൂണിറ്റും വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത റോ മെറ്റീരിയൽ മുകളിൽ വരും നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ടാണ് താഴെ വരിക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ബാക്കി പോർഷൻസും ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെ